Kerala. Your dream vacation to Sri Lanka starts from Rs. 24,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. யார் இந்த புஷியானந்த் சார் புஷியாம புஷியாம புஷி முனுசாமி एक्चुअली அவர் பேர் ஓ ஆமா உண்மையான பேர் வந்து முனுசாமி 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 அவர் பேர் வேணா உங்களுக்கு ஆதாரம் தரேன் விஜயின் நம்பிக்கை கூடியவரா இப்படி மாறினார் அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த எஸ்ஏசி கூட நெருக்கம் அதிகமானதனால இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் இருக்கு இல்லையா அது மூலமா நெருக்கம் ஆறாரு ஓகே அது நெருக்கம் ஆகும் போது கேட்டா இன்னொரு பக்கம் அந்த ரசிகர் மன்றத்தை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறாரு பல நிகழ்ச்சிகள் பண்ணி விஜயோட நெஞ்சில இடம் பெறாரு நெஞ்சில் குடியிருக்கும் டயலாக் விஜய் தான் சொல்றாரு அவர் நெஞ்சில இவர் குடியிருக்கிறார் விஜயோட யாரெல்லாம் நெருக்கமா இருக்கிறாங்களோ உருப்படியா செய்த வேலையை என்னன்னு கேட்டா குசி அனந்து குசி முனுசாமி விஜயோட யாரெல்லாம் நெருக்கமா இருக்கிறாங்களோ அவங்கள எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டாங்க அப்பாவே தான் சொல்றேன் அப்பாவே அவர் தான் அப்பாவே அவர் தான் கட் பண்ணாரு விஜய்க்குள்ள மாஸ் வேற இப்ப சார் அந்த பூனை குட்டி போடுங்க ஒரு பத்து நாள் போடுங்க பத்து லட்சம் பேர் வரப்போறாங்கன்னு தகவல் இருக்கு பத்து நாள் போறங்களா அன்னைக்கு பேசுவோம் நம்ம ரெண்டு பேருமே விஜய் மாநாட்டு திடல் பூமி பூஜை நடந்ததா அன்னைக்கு விஜய் எங்க சார் நீங்க என்ன கேட்க போறீங்க அன்னைக்கு எங்க சார் போனாரு அது நான் தான் சொல்றேன் அன்னைக்கு அவருடைய கடைசி படத்துக்கான பட பூஜைக்கு போறாரு இல்ல இல்ல கடைசி மாநாட்டு பூஜை முக்கியமா இருக்கு பட பூஜை இல்ல கடைசி படம் கூட நீங்க சொல்லாதீங்க இன்னும் அவர் டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியது ஓ இன்னும் படம் இருக்குது டிக்ளேர் பண்ணலனு சொல்ல வரேன் விஜய் ஒரு மெகா பிராண்ட் ஒரு வந்து ஒரு மாசான தலைவர் ஆமா ஆமா இங்க வந்து இன்னொரு பிராண்ட் உருவாயிட்டே வருது மெல்ல மெல்ல யாரு விஷயங்களும் அதில் விஜய் அரசியலும் இருக்கிறது விஜய் மாநாட்டுக்கு <laughs> 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 வராமாச்சு <laughs> 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 பிளான் படி அவங்க வேலை செய்யறாங்க அங்க இன்னொருத்தர் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த வேலைக்கு செய்யறாங்க ஒரு வேணும்னா ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு மூணு நாள் ஒரு முறை கூட போகலாம் அங்க போய் உட்காந்து அவங்கள வேலை வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது ஒரு டிஸ்டர்ப் தாங்க இல்ல இல்ல இப்ப ரீசெண்டா எஸ்பி கூட பார்த்தாருல மாவட்ட எஸ்பி அதெல்லாம் அது இல்ல இல்ல அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மஞ்சப்பையில ஒரு மனுவு போட்டு அது போய் அதிகாரிகள் போய் பார்த்தது அவங்க நின்ன போட்டோ எடுத்தது போஸ்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்களா அதுக்கு பிறகு வந்து சில குறைகள் வந்து நம்ம சொல்லும் போது விஜய் அவர்கள் வந்து நேரடியாக கவனத்தில் எடுத்து ஒரு டீம் உருவாக்கி இருக்கிறார் ரெண்டு செக்ரட்டரியை போட்டிருக்கிறாரு இது இது மாதிரி விஷயங்களை டீல் பண்றதுக்காக அதிகாரிகிட்ட பேசும்போது ஆங்கில ஆங்கிலம் வேணும் இல்லையா அதனால வந்து பேசும்போது ஆங்கிலமும் வேணும் ஆங்கிலம் மட்டும் இல்லை ஆங்கிலம் வேணும் சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதை எப்படி பதில் சொல்றதுன்றதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஞானம் வேணும் இல்லையா புஷியானது பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னா நீங்க போகப்படுங்க மண்டையில மசாலா கிடையாது அது சொன்னாலும் கேட்டா என்னங்க மசாலான்னு சொல்லிட்டீங்க சரி களிமண் தான் இருக்கு யாருக்கு புஷியானது ஆமா நிச்சயமா அவருக்கு இதெல்லாம் இல்லைன்றீங்க இல்ல சார் விஜயோடு ரொம்ப நெருங்கி நடித்த நீண்ட காலமா நடிச்சா இருங்க தாடி பாலாஜி நடிகர் தாடி பாலாஜி 
சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்களா அவருடைய கட்சி அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு அவர் காலில் விழுந்து புஷியானந்த காலில் விழுந்து ஆசி வாங்குறாரு புஷியானந்த காலில் விழுந்து தான் சிக்கலிங்க எதுக்கு வேணும் கடவுளா புஷியானந்த கடவுளா சார் விஜய் காலையே விடக்கூடாதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கோவம் உங்களுக்கு இல்லை சார் யார் காலையும் விட சினிமாவில் ரொம்ப பெரியார் பாருங்க முதல்ல இங்கே பாருங்க மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் நீங்கள் பெரியாருக்கு நீங்கள் மரியாதை செலுத்துறீங்க சொன்னால் அங்கே விஜய் காலில் கூட விடக்கூடாது இப்படி தான் ரஜினியை வந்து மேடையில் நிற்க வச்சு காலில் விழுந்து சுற்றி வந்து ஊரளம் போய் ஒரு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அது ட்ரோல் ஆனது எப்படி காமெடி பீஸ் ஆகிட்டாங்க ரஜினியா தெரியுமா இல்ல சார் தாடி பாலாஜி விஜயோட நடிச்சவரு தாடி பாலாஜி அப்புறம் இல்ல அவரையா கால விழுந்தார் புஷியா விட கூடாதுன்ற நீங்க களிமண்ணுன்றீங்க அவர் விழுந்து இல்லைன்றீங்க சார் இதெல்லாம் நான் சொல்ற சார் இதெல்லாம் விட கூடாது என்ன கேட்டா விட கூடாது சார் இல்ல எதுக்கு விழுந்தார் அவரையா எதுக்காக விழுந்தார்னா அவருக்கு தான் தெரியும் அவர் வந்து விஜய் அவர்கள் மாநாட்டுக்காக அழைச்சாரு அவர் ஏதாவது வந்து போன்ல வந்து அழைச்சாரா அதிகாரப்பூர்வமா என்ன தகவல் இருக்கு மகேஷ் இதெல்லாம் சொல்லிக்க வேண்டியதுதாங்க பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து சொல்றாரு வந்து மாநாட்டுக்கு வந்து அவரை வந்து அழைச்சிருக்கிறார் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவரை சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து அழைப்பதுன்னு ஒண்ணு பிரிண்ட் ஆகும் இப்பதான் வேலையே நடந்துட்டு இருக்குது அடுத்தடுத்து அவர் யாரும் அழைக்கிறாரு இல்லைன்றது ஒருவேளை போன்ல அழைச்சா கூட அவருக்கு தானே தெரியும் விஜய் டிக்ளேர் பண்ணாம மற்றவங்க எப்படி டிக்ளேர் பண்றாங்கன்னு சொல்றேன் நான் சரி நீங்க ஏதாவது ஒரு வந்து அவங்களுடைய ஏதாவது வந்து அவங்க அறிக்கையில வந்திருக்கா இன்னார் இன்னார்கெல்லாம் நாங்க அழைச்சிருக்கோம் ஏதாவது சொல்லியிருக்கா தாடி பாலாஜி சொல்றாருன்னா தாடி பாலாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ரசிகராக இருக்கலாம் விஜயோட ரசிகராக சேர்ந்து நடிச்ச நடிகராக இருக்கலாம் முன்னணி அங்க யாராவது ஒருத்தர் போனல்ல தலைவர் போக முடியாது சார் யா விஜய் பேச மாட்டாங்க புரியல பேசுறதுல இப்ப சீமான் வந்து நேரா போயிட்டாரு களத்துல இருக்கிறாங்க பலரும் களத்துல போறாங்க அங்க வந்து விஜய் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வெறும் அறிக்கை விட்டா அது வந்து நான் சொல்லுவோம் ஜென்ரலா பொதுவா சொல்றாங்க என்னன்னு கேட்டா வெறும் அறிக்கையிலேயே வர்றாரு ஆன்லைன்லயே எல்லாம் நடத்துறாருன்ற ஒரு பேச்சு வருது சரி அப்ப நான் நேரம் அங்க போனோம் இப்ப பொதுச் செயலாளர் எங்க இருக்கணும் விக்கிரவாண்டியில இருக்கணுமா விக்கிரவாண்டியில கான்ட்ராக்ட் விட்டா விட்டாச்சு அந்த வேலையை அவங்க செய்ய போறாங்க ஆரம்ப கட்ட பணிகள் தான் இருக்கு அது வேகமா அவங்க செஞ்சுட்டு வராங்க அங்க இவர் போய் ஒன்னும் கட்ட போறது ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாம் அவங்க திட்டமிட்டபடி அவங்க செய்ய போறாங்க இப்ப அங்க சாம்சங்ல அங்க வந்து அங்க நீங்க வந்து உங்க பிரசன்ஸ் இருக்கணுமா வேணாமா நீங்க சொல்ல நான் ஒத்துக்கிறேன் விஜயோட பிரசன்ஸ் கூட இருக்கணும் தான் ஆனா விஜய் வந்து நின்ன இப்ப பிரச்சனையா நினைக்கிறேன் வீதிக்கு போச்சு வீதிக்கு இல்ல சார் இல்ல இல்ல சார் விஜய் போடல இல்ல இதுதான் நான் சொல்றேன் அறிக்கை விட்டாலும் இவர் எல்லாத்துக்கும் அறிக்கை தான் விடுறாரு அப்படின்னு ஒரு பேச்சு இருக்கு சார் இதுக்கு அவர் பேசி இருக்கணும் இல்ல பேசுவோம் இல்ல சார் நான் தவறான சொல்ல பேசி இருக்கணும் தான் நான் என்ன சொல்றேன் பேசுறதை தாண்டி விக்கிரவாண்டியில போய் ஒரு பொதுச் செயலாளர் போய் விக்கிரவாண்டியில ஒண்ணு இப்ப கட்ட போறது இல்ல ஊழியர்கள் வந்து ரொம்ப இளம் தலைமுறையை சார்ந்து விஜய் நின்னா மாநாடு நடந்தா ஊர்வலம் இன்னைக்கு ஸ்டேட்டஸ் அதுதான் அதான் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் ஆனால் ஒரு பொது செயலாளர் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போனோமா வேணாமா விஜய் போக முடியாது விஜய் போகலாம் ஆனா அங்க வந்து வேற மாதிரி ஆயிரும் நிலவரம் கலவரம் ஆயிரும் அப்போ அந்த இடத்துல ஏன்னா இங்கதான் நான் சொன்னா உங்களுக்கு என்ன கேட்டா நீங்க பிம்பம் கட்டி அமைக்கிறீங்கன்னு சொல்றேன் விஜய்க்குள்ள மாசு வேற இப்ப இந்த இடத்துல யார் அந்த மாச எப்ப சார் அந்த பூனை குட்டி போடுங்க ஒரு பத்து நாள் போடுங்க பத்து லட்சம் பேர் வர போறாங்கன்னு தகவல் இருக்கு பத்து நாள் போறீங்களா அன்னைக்கு பேசுவோம் நம்ம ரெண்டு பேருமே கடைசி படத்துக்கான ஏமாத்தான் 
இன்னொரு படம்னா இதான் கிடைச்சிருக்கு இன்னொரு படம் சார் இப்ப மூணாரி அந்த பட பூஜை ஒப்பு கொண்ட படங்கள் ஒரு வரி வரும் சார் நான் என்ன டீடைலா பேசுறேன் யார் விஜய் பக்கமா நான் பேசுறேன் இல்ல வந்து இங்க அவர் சொல்றது நீங்க அறிக்கை நீங்க இன்னும் அதல சூட்சமா அதெல்லாம் விட்டுருங்க அவர் சொல்றது என்னன்னா இன்னொரு இருங்க எனக்கு அவர் இன்னும் இன்னும் 10 படம் கூட நடிக்கட்டும் அத பத்தி பாருங்க அது விவாத படங்கள் பாருங்க ஒப்பு கொண்ட படங்கள் அப்படினு ஒரு வார்த்தை வராரு ஒப்பு கொண்ட படம் எத்தனை உங்களுக்கு தெரியும் அடிப்படையில வந்து ஒரு திருநாள் அடிப்படையில எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான் நமக்கு ஆனா அவங்களுக்கு முடிவு பண்றாங்க இது நல்ல நாள் சொல்லிட்டு சரி அங்க ரெண்டு பூஜைகளும் இருக்கதான் செய்யுது ஆனால் அங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் போகும்போது கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட ஒரு அவர் இருக்கும் போதே ஒரு பத்தாயிரம் பேர்கிட்ட வந்துட்டு இருக்காங்க யாரு புஷியானது அவரு பண்ணும் போதே புஷியான புஷியானது புஷி முனுசாமி ஆக்சுவலா அவர் பேரு ஓ ஆமா உண்மையான பேர் வந்து முனுசாமி 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 அவர் பேர் வேணா உங்களுக்கு ஆதாரம் தரேன் ஆதாரம் தரேன் உங்களுக்கு வந்து முனுசாமி தான் அவர் பேர் புஷி முனுசாமி அவர் போய் அங்கே பண்ணும்போது அவர் வந்து அவர்கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துன்னு கேட்டால் நார்மலாக எல்லாம் எல்லா கட்சியோட மாநாடும் எப்படி பண்ணுவாங்க இதை விமர்சையாக பண்ண மாட்டாங்க விமர்சையாக பண்ண மாட்டாங்க போய் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பந்தக்கால் என்னென்னு கேட்டால் அந்த அந்த ஒர்க்கை நீங்கள் பார்த்துங்க நான் இந்த ஒர்க்கை நான் பார்த்துக்கிறேன்ற மாதிரி ஒரு மேம்போக்காக போயிட்டாங்க சரி ஆனால் இவர் போய் அங்கே போட்ட சீனு இது உண்மை நான் சொல்கிறது நீங்கள் நம்ப போகிறீங்க அங்கே போய் என்ன பண்ணிட்டார்னா இரண்டு அதாவது இந்து கடவுள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இன்னும் சில ரெண்டு படங்களை கொண்டு போயிட்டார் தேவையில்லாமல் கொஞ்சம் இந்த விஜயோட நெஞ்சம் நக்கணுன்றதுக்காக வந்து ஏதோ வந்து புனித நீர்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஐயரை வர வச்சு அங்கே வந்து புரோகிதர் வர வச்சு அங்கே வந்து இது அதாவது என்ன அது ஒரு மும்மத வழிபாடுன்ற மாதிரி போட்டு ஆனால் அங்கே பண்ணது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு புரோகிதர் வர வச்சு தான் பண்ணார் இந்த விஷயம்லாம் வந்து விஜய் இவ்வளோ பண்ண போகிறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது சரி இவ்வளவு பண்ண போறது அவருக்கு தெரியாது நிச்சயமா தெரியாது சார் இன்னைக்கு கூட போய் பார்க்கலாம் மேற்பார்வை இடலாம் தப்பு இல்லை எங்க போவாரு இல்ல இல்ல போவாரு என்னைக்கு போவாரு இருங்க இருங்க நான் சொல்றதுன்னா இன்னைக்கு கூட மேற்பார்வை இட போலாம் முன்பு விஜய் ஒரு முறை அந்த மாநாட்டு தேடலை மேற்பார்வை செய்வாருங்க விஜய் தரப்புல இருந்து வரல அந்த பனையூர்ல இருந்து ஒரு குரல் வருது மாநாட்டுக்கு பிறகுதான் வந்து வெளிப்படையான அரசியல் வெளிப்படையான <laughs> அரசியல் <laughs> 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 பாக்கிற <laughs> 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 எல்லா வியூ இருக்கு ஏன் வந்து அங்க வந்து வந்து புஷி முனுசாமி ஏன் அங்க வந்து இப்படி சீன் போடுறாரு சீன் போடுறாரு அங்க அந்த சீன் எதுக்கு போறாருன்னா என்னைக்கு வந்து சிசிடிவி வந்து அங்க வச்சு வந்து கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சாரோ விஜய் அப்பதான் அவர் சீன் போட ஆரம்பிச்சாருன்னு சொல்றாங்க ஓ சார் இப்ப வந்து வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல பாத்துனுகறாரு அது ஆமா அங்க வேலைகள் சிசிடிவில பாத்துக்கறாரு ஆமா வேலைகள் வேலைகள் நடக்குது இன்னொரு ஒரு சிசிடிவி வீடியோ கான்பரன்ஸ் வேலைகள் நடக்குது மேற்பார்வை இருக்கா சார் ஆஹா 
ரசிகர் மன்றம் வந்து தொடங்கப்படுது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல எங்க பாண்டிச்சேரியில சரி இங்க தமிழ்நாட்டுல ஏற்கனவே இருக்கு பாண்டிச்சேரியில தொடங்கும் போது ரசிகர் மன்றத்துல வந்து ரெண்டு பேர் வேல்முருகன் பாலா ஜிபி இந்த மூணு பேர் தான் அந்த ரசிகர் மன்றத்தை விஜயோட ரசிகர் மன்றத்தை தொடங்குறாங்க ஓ பாண்டிச்சேரியில் ஆமாம் ஆமாம் அதை தொடங்கும் போது கேட்டிங்கன்னா அங்கே இன்னொரு ஸ்டேட்டுன்றதுனால இங்கே வந்து உடனடியாக வந்து எஸ்ஏசியோ அல்லது விஜய் அவர்களோ அங்கே வந்து போக முடியாது விஜய் அவர்கள் சொல்லிட்டேன்ல ஏன்னா விஜய்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து போனை போட்டு கழுவி கழுவி ஊற்றுறானுங்க அதனால் விஜய் அவர்கள்னு போட்டுங்க நான் சொல்லணும் கூட சேர்த்துங்க அதை அப்போ வந்து அங்கே வந்து விஜய் அவர்களோ அல்லது எஸ்ஏசி அவர்களோ அங்கே வந்து உடனடியாக வர முடியாது இங்கே நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு காப்பாளராக வந்து புசி முனுசாமி வந்து அங்கே வந்து புசி ஆனந்த் என்கின்ற முனுசாமி வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறாரு அவரை வந்து நம்ம காப்பாளராக போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு பேர் தான் முடிவு பண்ணுவோம் ஆர்கனைசர் மாதிரி ஆமாம் ஒரு காப்பாளர் நான் ஆர்கனைசர் சொல்ல முடியாது காப்பாளர் ஆனால் ஆர்கனைசர் ஆகிட்டார் அப்புறமே காப்பாளராக போட்டுக்கிறாங்க சரி அதுக்கு பிறகு அந்த மூணு பேருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருத்து முரண் வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே தலைமை ரசிகர் மன்றம் இருக்கு இல்லையா எஸ்ஏசி விஜய் இவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே ஏதோ வந்து இவங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள அதில் ஏற்படுற குழப்பத்தில் வந்து ஏதோ கடுமையான சில ஒரு ஒரு வார்னிங்லாம் கொடுக்கும்போது அதில் இருக்கிற ஒரு தம்பி அந்த பாலான்ற ஒரு தம்பி வந்து சூசைட் பண்ணி இறந்துடுறாரு ஓ அந்த ஆறு கதையை ஆமாம் ஆறு கதையை சொல்கிறேன் அவர் இறந்த உடனேன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இவங்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ வந்து அந்த விஷயத்தில் கிட்ட இருந்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து செஞ்சது போனது வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இவர் க இவர் கண்ட்ரோலில் வருது அதுக்கப்புறம் விழாக்கள் நடத்தி அந்த விழாக்களில் வந்து சில பரிசுப் பொருட்கள் இந்த தைய மிஷின் கொடுக்குறது ரிக்ஷா கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து இவருடைய சொந்த பணத்தில் செய்கிறார் யார் யார் புஷியான ஆமாம் பண்ணுறாரு அதை பண்ணி என்ன கேட்டால் அவருடைய பணி சார் என்னமா இருக்கார் பணியே இதுதான் பணி தொகுதி <laughs> ஏன் ரங்கசாமி காங்கிரஸ்ல ஒரு வேலை இருந்திருப்பாரோ அப்படின்னு விஜய வந்து ரங்கசாமி அவர்கள் முதலமைச்சரா இருக்கும் போது வந்து பார்த்தாரு பார்த்தாரு ரெண்டாவது வந்து அந்த சந்திப்பு எல்லாம் இவர் தான் ஏற்பாடு பண்ணாரு யார் இவர் தான் ஆமா ஆமா ஏற்பாடு பண்ணாரு அங்க வந்து எல்லா பக்கமும் இவருக்கு தொண்டு இருக்கு நாராயணசாமி வைத்தியலிங்கம் நாராயணசாமி ரங்கசாமி அங்க பாண்டிச்சேரியில எல்லா நமச்சிவாயம் வந்து ஆமா எல்லாருக்கிட்டையும் தொண்டு இருக்கு ஒருங்கிணைக்கிறாரு வந்து இங்கே பல நிகழ்ச்சிகள் பண்ணி 
விஜயோட நெஞ்சில இடம் பெறாரு நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அவர் நெஞ்சில இவர் குடியிருக்கிறார் நெருக்கமா <laughs> ஒரு வர வைக்க வந்து வர இப்போ நீங்க ட்ரோல் ஆகுது தேவையில்லாம நீங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லணும் கேட்டா வந்து குடும்பம் பிரிஞ்சிருச்சு அது பிரிஞ்சு அப்படி சொல்லும் போது எல்லா குடும்பத்தையும் கருத்து வேற்றம் இருக்க தான் செய்யுது வெவ்வேறு கருத்து வேற்றம் இருக்காது அது என்ன இவர் வந்து அது வந்து இப்போ நான் சொல்றேன் இப்போ மாதேஷ்கனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயும் ரொம்ப நெருக்கமாலாம் இல்ல நெருக்கமாலாம் இல்ல இல்ல தெளிவா சொல்லுங்க என்ன இது உங்க பதிலா இருக்கு அப்பாவா இருந்தாரு கேள்வி கேக்குறேன் நானும் நேரம் குறைஞ்சிடும் மாவட்டம் எனக்கு வந்து நான் பார்ட்டியில் எதுவும் நான் மெம்பர் கிடையாது நீங்கள் எங்கிட்ட தொடர்பு எதுவும் என்கிட்ட பேசாதீங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து நான் கேட்டால் சில பேர் கிட்ட பகிர்ந்துக்கும் போது சொல்கிறாங்க புஷ்யானது வந்து நிறைய குறைகள் சொல்கிறாங்க அப்போ நான் என் மனசுக்குள்ளே பட்டது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கோஷ்டி உருவாகுது எப்படி காங்கிரஸ் வந்து இன்னைக்கு காங்கிரஸ் ஏன் இன்னைக்கு இந்த நிலைமை கிடைச்சுன்னா ஏன் இன்னும் சார் கடையே தொடர்கல அது கோஷ்டி உருவாக்க இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் மாதேஷ் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க விஜய் ஒரு மெகா பிராண்டு ஒரு வந்து ஒரு மாசான தலைவர் இங்க வந்து இன்னொரு பிராண்ட் உருவாயிட்டே வருது மெல்ல மெல்ல யாரு சுசியா அவரு ஒரு பிராண்டா உருவாயிட்டு வராரு பாக்கலையா நீங்க போஸ்டர் பேனர் கட்ட விட்டு இதெல்லாம் பாக்கலையா நீங்க விஜய் படம் வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரியும் கலைஞர் மாதிரி அல்லது வந்து அண்ணா மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அப்படிதானே மற்ற கட்சிகள்லாம் வீணா போனது காரணமே பல கட்சி கோஷ்டி பூசல் வந்து இப்போ நீங்க இப்போ நான் கேக்குறேன் இப்போ அவருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கு இல்ல இல்ல கிடையாது கிடையாது ஓட்டு கிடையாது அவருடைய இப்போ அவங்களுடைய குடும்பம் எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய பிளட் எல்லாமே அங்க வந்து பாண்டிச்சேரி தான் அரசியல் தெரிஞ்சவர் இல்ல இல்ல அரசியல் புண்ணாக்கு தெரியும் நான் தான் களிமண்ணு சொல்லிட்டேன் தலையில கோமாளின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நீங்க வந்து அரசியல் தெரியும் அவங்க வார்த்தை தடுத்து வேண்டாம் அப்படிதான் பேசுவேன் நான் அவருடைய நடவடிக்கை நடவடிக்கை இல்ல சார் நான் சார் நடவடிக்கை தான் சார் சொல்றேன் சம்பளமும் வேணாம் போனஸும் வேணாம் அதுலயே முடிஞ்சு போச்சு கட்சிக்கே வேணாம் 
மேபி ஜாண்டி இருக்கலாம் ஏன்னா நான் என்ன நைன்டி கிட்ஸ் அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் நீங்க எயிட்டி கிட்ஸ் அதெல்லாம் வேற ஓ இல்ல இல்ல நான் சொல்றேன் நம்ம ஏன் அப்படி முடிவு பண்ண மாட்டிக்கிட்டீங்க இல்ல பகுத்து இல்ல அப்படி இல்ல சார் செவன்டில இருந்து எயிட்டி வண்டிங்க நான் சொல்ல என்னைய வந்து நைன்டில இருந்து எயிட்டி கொண்டு போய் சார் நான் சொல்றேன் நான் மீண்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரி சரி செவன்டி கிட்ஸ் போதுமா சரி உங்களுக்கு சந்தோஷமா இப்போ நான் நைன்டி கிட்ஸ் சரி சரி ஓகே நான் என்ன சொல்றேன் பண்ணுங்க இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் விவரமா இருக்கிறாங்க சார் பசங்க ஏமாத்தலாம் முடியாது நான் இப்போ இங்க எதுக்காக நான் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா புஷ்யானது பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனி பிராண்டா மாறிட்டு வராரு அது வந்து நல்லது இல்லை ஒன்னு நீங்க அடுத்த கட்ட தலைவர்களை வந்து நீங்க நியமனம் பண்ணுங்க ஒரு பத்து பேர் போடுங்க ஒரு குழு அமைங்க ஆனா நீங்க ஒரு நபர் சார்ந்து கேட்டீங்கன்னா அங்க நான் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க கேட்டதுனால நான் வெளிப்படையா நான் சொல்றாங்க வியூக அமைப்பாளர் தான் மாதேஷ் அங்க எல்லாமே முடிவு பண்றாங்க விஜய்க்கே அங்க வியூக அமைப்பாளர் தான் எடுத்து கொடுக்குறாங்க அது எல்லா கட்சிக்கும் இப்ப அண்ணன் நாற்பது வருஷமா கட்சி நடத்தவன் இப்ப ஆதவ் அர்ஜுனா தேவைப்படுறாரு எடப்பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்டர் ஓட்டிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அவருக்கு சுனில் தேவைப்படுறாரு அது மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜய்க்கு வந்து ஜான் ஆரோக்கியசாமி ஒருத்தர் தேவைப்படுறாரு சொல்றாங்க இது நம்ம பார்த்தது கிடையாது விஜய்க்கு ஜான் ஆரோக்கியசாமி சுனில் சுனில் கணக்குள்ளு ஆமா இவர் வந்து ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதவ் அர்ஜுனா அவர் கட்சியில பொறுப்பு சேர்த்துங்க கோச்சுக்கு போறாரு சீமானுக்கு வந்து ரவீந்திரந்திர சாமி அவரையும் சேர்த்துங்க சார் அது நீங்க சொல்லுவீங்க இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியும் அதனால எனக்கு தெரியும் தெரியும் அது மாதிரி எனக்கும் தெரியும் நான் கேட்டேன் இவ எப்படி பிரபாகரனுக்கு எப்படி ஒரு ஆண்டன் பாலசிங்கமோ அது மாதிரி வந்து விஜய்க்கு வந்து ஜான் ஆரோக்கியசாமி சொல்றாங்க இந்த பேட்டியின் முக்கியமான பகுதிக்கே நம்ம இப்பதான் வந்திருக்கோம் நீங்க புஷியானத சொன்னதோ அவரை பத்தி எல்லாம் வரலாறுலாம் சொல்லிட்டீங்க வேகமா இன்னும் கூட சொல்லுவேன் புவியல் சொல்லட்டுமா எது அவரை பத்தியா புள்ளிக்கு <laughs> இல்ல அது நான் ஒரு பார்வையா அப்புறம் அதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம போனோம் சரி சார் நம்ம பேசுறது அரசியல் பேசிட்டு நேரம் கொடுத்து பேசி நன்றி நன்றி